Ուկրայինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկո աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկո նասել է, որ Կիևը ցանկանում է ստեղծել ռուսալեզու հատուկ հեռուստահալիկ, որի առաքելությունը կլինի հակազդել ռուսական քարոշչամեքենային։ Ընդվորում դա կլինի համաշխարային հեռուստացրագիր։ Մենք մշակում ենք ուկրաինական ռուսալեզու հեռուստակայանի նախագիծ, այն հասանելի կլինի ամբողջ աշխարի ռուսախոսների համար, ասել է Տիմոշենկո։ Նրա փոխանցմամբ ծրագիրը թույլ կտա հզորացնել ուկրաինայի դիրքերը տեղեկատվական պատերազմում եւ կնձերի Գրիմի ու Դոնբասի գրավյալ տարածքների բնակիչներին Կիևի վարած քաղաքականության մասին պատմելու հնարավորություն։ Զելենսկու թիմի նպատակն էր ստեղծել հատուկ պետական հեռուստահալիկ, սակայն խնդրի որ բանակցություններ կան նաև մասնավոր ներդրողների հետ նոր ալիքը կոկտագորցի նաև մասնավոր կայանների լավագույն արտադրանքը պետք է խոստովանենք որ ուկրաինան դոնբասի գրավյալ տարածքներում եւ Ղրիմում այսօրվա դրությամբ գործնականում ցանուլ է տվել տեղեկատվական պատերազմը բայց դերկա իրավիճակը փոխելու հնարավորություն ասել է Զելենսկո աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տիմոշենկոն հուլիսի 16-ին ուկրաինայում ուժի մեջ է մտել օրենքն ուկրաիներեն լեզվի բացառիկության մասին որ ընդունվել եւ վավերացվել է դեր նախորդ նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի օրոք։ Ըստ այդ օրենքի, պետական եւ հանրային բոլոր կառույցները, այդ թվում հերոստալիկները, արտավոր են կիրառել միայն ուկրաիներեն լեզուն, օրենքը չի տարածվում մասնավոր շփումների եւ կրոնական արարողությունների վրա։ Մոսկվայում արդեն քննադատում են ռուսալեզու հերոստակայան ստեղծելու Կիևի նախաձեռնությունը եւ հենց լեզվի օրենքն են նշում։ Խենթություն է միջոցներ են հատկացնում ռուսախոս լսարանին հասցեագրված հերոստալիկի համար, այն դեպքում, երբ ռուսերեն կարելի է օգտագործել միայն մասնավոր շփումների կամ կրոնական ծիսակատարությունների ընթացքում։ Facebook-ի էջում գրել է ռուսաստանի արդգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Հեգնանք կա նաև աշխարհում ռուսական քարոզը տարածող հիմնական լրատվամիջոցի Ռուսաստանն այսօր հերոստացանցի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի արձագանքում։ Միայն կարեք ցանկի մասին ես մտածում, երբ հայրենական մեծ պատերազմի ցավելի երկար տևող քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներկաշված աղքատ հյուսված երկրի նախագահը հրատապ է համարում նոր հերոստահալիկի ստեղծումը, ասել է Սիմոնյանը։ Իդեպ նախագահ Զելենսկին ասել է, որ ապագայում ռուսերենը կարող է հատուկ կարգավիճակ ստանալ Ասում, նրա համոզմամբ Ուկրաինայի միակ լեզուն ուկրաիներենն է, բայց երբ ավարտվի պատերազմը, Դոնեցկի բնակիչներին պետք է տալ նրանց ուզած լեզվով խոսելու հնարավորություն։ 2014 թվականին ռուսների կողմից Ղրիմը բռնակցելուց հետո Դոնբասում ուկրաինական բանակի եւ ռուս անջատականների միջև սկսված եւ առայսօր չավարտված պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 13000 մարդ։